Here students, मनो 9th class लो chapter 7, motion अने lesson चेप्पु कोंटु नाओ, इंदु लो already part 1 चेप्पे साने मीको, इपड मनम part 2 चेप्पु कोंटुनाओ, इंतक मुंदु नेन मीक चेप्पिन class लो, distance अंटे एंटी, displacement अंटे एंटी, आर एंडु concepts हु major का चेप्पे अनमाट, इपड uniform motion and non-uniform motion अंटे एंटो, मनं clear गा तेल्स कुन्दों वक्क सारी आ distance हु displacement इरेंडु मनं गुर्थु जेस कुन्दों वक्क सारी अधी एंटो चोद्धों इपड़ु वक्क particle लेदा वक्क object A अने point नुँची बैल देरी इला B अने point कोच्ची मरला कन्नींची right angle लो टर्लो दीसकोनी C अने point कोच्ची इदिकदा अधी अनुसरींचिन पात्त, पात्त अंटे मार्गमु, आ पात्त मत्तम एंतुंदो लेंग्त, दानी डिस्टेंस अंटर, अंटे इमत्तम डिस्टेंस यान माट, अंटे फार एक्जाम्पुल इदि 3 मेटर्स, इदि 4 मेटर्स आइते डिस्टेंस 7 मेटर्स आउत्तुंदी, इपड़ु मीकु 7 मेटर संचेप्यान गदा अला काकोंड इनीशियल पोजीशन नुँची फाइनल पोजीशन की मनम वका स्ट्राइट लाइन लो कनक्ट चेस्ते आ स्ट्राइट लाइन को एरो मार्क कोड़ पेट्टाली अधि यक्कन्नी चेटु इनीशियल पोजीशन नुँची फाइनल कावट्टि the shortest to distance from initial position to final position is called displacement. लापते the distance travelled by the body in a particular direction. वक particular direction लो यंत distance हैते विल्लिंदो दानी displacement अंटा रानी मना नेर्च कुना मनमाट ओके distance कु unit meters हैते displacement गुड unit meters है ओके ना இப்படி இக்கட uniform motion ஏகரிதி செலனம்மு அண்டே ஏன்டி non uniform motion அனேகரிதி செலனம் அண்டே ஏன்டி அனேதி மனன் சோத்தன் ஜாகத்தக ஒக்க body எலா travel ஜேச்துனும் தன்டே அதி 1st to 2nd लो 5 meters distance வெள்ளிந்தி மரி next to 2nd लो மரலா 5 meters distance வெள்ளிந்தி next to second लो गोड मरला 5 meters distance वेल्डिंदी अंटे every second अधी equal distance यहलुत्तों मदी अंटे वकसारी कास्त एक्कुव distance वकसारी कास्त टक्कुव distance अला काकुंड equal time intervals लो अधी equal distance travel जेस्तों मदी इला वेल्थुन्टे दानि motion नु मनम uniform motion अंटार। अंटे uniform motion अंटे एंटी if a body travels equal distances in equal time intervals however small the time interval may be ये time interval लने दी यंत तक्कु वहीना इलाने जरगाली अंटे for example नेन वक सेकेंड दीसकों सर half second दीसकों टान अंटे half second लो इदी 2.5 वेलते इदी गुड half second लो मरला 2.5 वे वेल्लाली मरला next to half second लो गोड 2.5 वे वेल्लाली अंटे time interval लने दी यंत चिन्न दैना इलाने जरगाली अला जरगिते अप्पुडु दानि motion नी मनम uniform motion अंटारन माट ओके ना next to मरी non-uniform motion अंटे यला उन्टुंदी non-uniform motion अंटे यला उन्टुंदो नेन मीकि पुड चूप वक बाडी हुंदी, 1st to 2nd लो 5 meters travel जेसिंदी, मरी next to 2nd लो अधी सम 6 meters travel जेसिंदी, मरी next to 2nd लो अधी 3 meters से travel जेसिंदी, अंटे equal time intervals लो अधी equal distances वेल्लटन ला, अन equal distances वेल्तो नदी, इला 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 वे
అన్ఈక్వల్ డిస్టెన్సెస్ వెళ్తుండాలి ఎట్లా పడితే అట్లా అప్పుడు అది నాన్ యూనిఫామ్ మోషన్ అనమాట మరి ఇక్కడ ఒక చిన్న యాక్టివిటీ ది డాటా రిగార్డింగ్ ది మోషన్ ఆఫ్ టూ డిఫరెంట్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఇక్కడ రెండు ఆబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయి రెండు వస్తువులు ఏ బి అవి ఎలా ట్రావెల్ చేసినాయో మనకు ఒక డాటా ఇస్తున్నాడు ఎగ్జామిన్ దెమ్ వాటిని జాగ్రత్తగా పరిశీలించి అండ్ స్టేట్ వెదర్ ది మోస్ట్ ఆఫ్ ది ఆబ్జెక్ట్స్ ఈజ్ యూనిఫామ్ ఆర్ నాన్ యూనిఫామ్ మిమ్మల్ని చెప్పమంటున్నాడు అది యూనిఫామ్ మోషన్ నాన్ యూనిఫామ్ మోషన్ ఇప్పుడు జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేద్దాం ఇక్కడ కనుక మీరు గమనిస్తే ఏ అనే ఆబ్జెక్టు ఇలా వెళ్తున్నది బి అనే ఆబ్జెక్టు ఇలా వెళ్తున్నది నైన్ థర్టీకి స్టార్ట్ అయినాయి ఏ అనే ఆబ్జెక్టు నైన్ థర్టీ నుంచి నైన్ ఫార్టీ ఫైవ్ మధ్యలో ఒక టెన్ మీటర్స్ వెళ్ళింది అంతే కదా మరి ఇది నైన్ థర్టీ నుంచి నైన్ ఫార్టీ ఫైవ్ మధ్యలో ఇది టెన్ మీటర్స్ కదా వెళ్ళింది ఇది నైన్టీన్లో నుంచి ట్వెల్వ్ తీసేస్తే సెవెన్ మీటర్స్ వెళ్ళింది సరే ఓకే తర్వాత నైన్ ఫార్టీ ఫైవ్ నుంచి టెన్ మధ్యలో ఇది టెన్ మీటర్సే వెళ్ళింది ఇది ఎంత వెళ్ళిందో జాగ్రత్తగా గమనించండి ట్వంటీ త్రీ నుంచి నైన్ సబ్ట్రాక్ చేస్తే ఫోర్ మీటర్స్ ట్రావెల్ చేసింది ఇది మరి టెన్ టు టెన్ ఫిఫ్టీన్ మధ్యలో అంటే ప్రతి పదిహేను నిమిషాలకు చూస్తున్నాడు ఇది టెన్ మీటర్స్ వెళ్తే అదే పదిహేను నిమిషాల్లో ఇది ఎంత వెళ్ళింది సెవెన్ ప్లస్ ఫైవ్ అంటే ట్వెల్వ్ మీటర్స్ చూసారా ఇక ఫస్ట్ బాడీ ఏ ఉంది చూసారా ఆబ్జెక్ట్ ఏ అది ఈక్వల్ టైమ్ ఇంటర్వల్స్లో అంటే ప్రతి పదిహేను నిమిషాలకు అది ఈక్వల్ డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేస్తున్నది మరి ఈ ఆబ్జెక్ట్ టూని కనుక మీరు గమనిస్తే ఈక్వల్ ఇంటర్వల్స్లో ఇది కూడా పదిహేను నిమిషాలు చూస్తున్నాం అన్ఈక్వల్ డిస్టెన్సెస్ ట్రావెల్ చేస్తున్నది సో ఏ అనే ఆబ్జెక్ట్ మోషన్ యూనిఫామ్ మోషన్ అయితే బి అనే ఆబ్జెక్ట్ మోషన్ నాన్ యూనిఫామ్ మోషన్ అని మనకు అర్థమైపోయింది ఓకేనా ఇప్పుడు యూనిఫామ్ మోషన్ అంటే ఏంటి నాన్ యూనిఫామ్ మోషన్ అంటే ఏంటి మనకు తెలుసు నెక్స్ట్ మరి మెజరింగ్ ది రేట్ ఆఫ్ మోషన్ రేట్ ఆఫ్ మోషన్ అంటే సరే వెళ్తున్నాయి బాగానే ఉంది ఎంత త్వరగా వెళ్ళింది ఎంత నిదానంగా వెళ్ళింది వెళ్ళటం ఖాయమే రెండు బాడీస్ రెండు ఆబ్జెక్ట్స్ వెళ్తున్నాయి ఎంత త్వరగా వెళ్ళింది ఎంత నిదానంగా వెళ్ళింది అనేది తెలుసుకోవటమే రేట్ ఆఫ్ మోషన్ అంటే అర్థమవుతుందా మరి ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏదో ఊరికే ఇచ్చాడు చూడండి షోయింగ్ స్పీడ్ కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్లలో ఇచ్చున్నాడు స్పీడు ఈ బౌలింగ్ స్పీడు ఒకసారి వన్ ఫార్టీ ఇంకొకసారి వన్ ఫార్టీ త్రీ ఇంకొకసారి వన్ థర్టీ ఫైవ్ ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ బౌలింగ్ స్పీడ్ అంటే ఏంటి అంటే ఒక గంటలో ఆ బాల్ వన్ ఫార్టీ కిలోమీటర్స్ వెళ్ళేంత స్పీడ్గా త్రో చేశాడు అనమాట ఒకసారి ఇంకొకసారి ఒక గంటకి వన్ ఫార్టీ త్రీ కిలోమీటర్స్ వెళ్ళేట్టుగా త్రో చేశాడు అంటే ఒక గంటలో ఎంత వెళ్తుందది అనేదే రేట్ ఆఫ్ మోషన్ ఓకేనా సరే ఇక్కడ దీన్ని చూస్తే మీకు ఏమర్థమవుతుందంటే ఇక్కడ ఒక చిన్న స్పీడ్ లిమిట్ ఇచ్చాడు అనమాట ఈ రోడ్ ఎట్లుందో మరి ఇదిగో ఇలాంటి వెహికల్స్ అయితే ఇంత స్పీడ్తో వెళ్ళాలి ఇలాంటి వెహికల్స్ అయితే ఇంత స్పీడ్తో వెళ్ళాలి అని ఒకటి ఇచ్చాడు దాన్ని బట్టి మనం ఏం చేయాలంటే ఆ రోడ్లో వెళ్ళేటప్పుడు ఇక్కడ ఏదో ఇబ్బంది ఉందని చెప్పి ఆ స్పీడ్ని అకార్డింగ్లీ ఈ బోర్డులో ఉన్న విధంగా తగ్గించుకొని వెళ్ళాలన్నమాట సరే ఇక్కడ మనకేం తెలుస్తుందంటే రేట్ ఆఫ్ మోషన్ అంటే ఏంటో తెలుస్తుంది ఒక గంటకి ఎంత దూరం వెళ్ళింది అనే దాన్ని మెజర్ చేస్తున్నాం అదే రేట్ ఆఫ్ మోషన్ అంటే ఇక్కడ రేట్ ఆఫ్ మోషన్ అనే దాన్ని స్పీడ్ అనే దాంతో మనం తెలియజేస్తాం అనమాట ఏంటి స్పీడ్ అంటే స్పీడ్ అంటే ఏంటంటే డిస్టెన్స్ బై టైమ్ స్పీడ్ అంటే డిస్టెన్స్ బై టైమ్ అనమాట అంటే డిస్టెన్స్ బై టైమ్ అంటే ఏంటి నేను మీకు చూపిస్తా డిస్టెన్స్ బై టైమ్ స్పీడ్ అంటే దీన్ని వి అనే లెటర్తో డినోట్ చేస్తారు డిస్టెన్స్ ని ఎస్ బై టైమ్ ని టి కాబట్టి ఈ ఫార్ములాని వి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎస్ బై టి అనైనా రాయచ్చు క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ కనుక చేస్తే ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు విటి అని కూడా ఈ ఫార్ములాని మనం రాయచ్చు అనమాట ఓకేనా ఇక్కడ ఎస్ అంటే ఏంటి డిస్టెన్స్ వి అంటే స్పీడ్ టి అంటే టైమ్ ఇది ఫార్ములా 
ఓకే ఈ స్పీడ్ అనే కాన్సెప్ట్ ఏంటి మన దగ్గర రెండు కార్లు ఉన్నాయి ఇది ఒక కారు ఈ కారుకు మనం పేరు కూడా పెడదాం ఏ అని ఇది ఇంకొక కారు ఈ కారుకు మనం ఏం పెడదామంటే బి అని పేరు పెడదాం ఈ కారు రెండు సెకండ్స్లో ఎంత డిస్టెన్స్ వెళ్ళిందంటే సిక్స్ మీటర్స్ వెళ్ళింది ఈ కారు టూ సెకండ్స్లో మరి ఎయిట్ మీటర్స్ వెళ్ళింది అప్పుడు మిమ్మల్ని ఏమన్నాడంటే దేని స్పీడ్ ఎక్కువ చెప్పమని అడిగాడు అప్పుడు నువ్వేం చేస్తావంటే ఈ కారు మరి టూ సెకండ్స్లో సిక్స్ మీటర్స్ అంటే వన్ సెకండ్లో త్రీ మీటర్స్ వన్ సెకండ్లో ఎంత వెళ్ళిందో చూస్తున్నావు ఓకే వన్ సెకండ్లో త్రీ మీటర్స్ ఈ కారు వన్ సెకండ్లో ఫోర్ మీటర్స్ ఓహో సెకండ్ కారు ఎక్కువ స్పీడ్గా వెళ్తున్నది అంటే అలా చెప్పాలంటే వన్ సెకండ్లో ఎంత వెళ్ళిందో క్యాలిక్యులేట్ చేసి దాన్ని బట్టి చెప్తున్నావు సో స్పీడ్ అంటే ఎలా చెప్పాలంటే ది డిస్టెన్స్ ట్రావెల్డ్ బై ఏ బాడీ ఇన్ వన్ సెకండ్ ఒక్క సెకండ్లో ఎంత డిస్టెన్స్ అయితే వెళ్ళిందో దాన్నే స్పీడ్ అంటారు చూసావా నేను దాని డెఫినేషన్ సింపుల్గా ఏం బై హార్ట్ చేయకుండా చెప్పేశా ది డిస్టెన్స్ ట్రావెల్డ్ బై ఏ బాడీ ఇన్ వన్ సెకండ్ ఈజ్ కాల్డ్ స్పీడ్ ఇట్ ఈజ్ డినోటెడ్ బై వి వి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎస్ బై టీ లేదా ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వి అది దానికి సంబంధించిన ఫార్ములా ఇంకా ఎంకేఎస్ యూనిట్ అడిగితే డిస్టెన్స్కేమో మీటర్ కదా టైమ్కేమో సెకండ్ కదా కాబట్టి ఈ స్పీడ్కి ఏంటి మీటర్ బై సెకండ్ అంటే మీటర్ పర్ సెకండ్ అలా చెప్పాలి అది దాని యొక్క ఎంకేఎస్ యూనిట్ ఓకేనా ఇది స్పీడ్ అంటే స్పీడ్కు సంబంధించిన డీటెయిల్స్ మనకు తెలిసినాయి ఇక్కడ సమ్ కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్లో కూడా మెదర్ చేయొచ్చు స్పీడ్ని మీటర్ పర్ సెకండ్లో కాకుండా అంటే కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్ అంటే ఒక్క అవర్లో ఎన్ని కిలోమీటర్స్ వెళ్ళింది అనేదే కిలోమీటర్ పర్ అవర్ రెండు ఎట్లయినా తెలియజేయచ్చు దాన్ని మరి ఇప్పుడు దాన్ని ఒకదాని నుంచి ఇంకో దానికి మార్చేది కూడా చెప్తాను నేను ఎలా మార్చాలి అనేది ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్కి కిలోమీటర్ పర్ అవర్లలో ఇచ్చాడు అనుకోండి దాన్ని మీటర్ పర్ సెకండ్లో ఎలా మార్చాలి అంటే ఇక్కడ చూడండి ఒక బాడీ ఉంది దాని వెలాసిటీ ఎంత ఇచ్చాడంటే ఐ మీన్ స్పీడ్ ఆ ఎయిటీ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ అంత స్పీడ్తో వెళ్తుందట ఒక కారు దాని స్పీడ్ నువ్వు మీటర్ పర్ సెకండ్లో చెప్పాలి అప్పుడు నువ్వు ఏం రాసుకోవాలి ఎలా రాస్తావు ఓహో వన్ అవర్లో వన్ అవర్లో అది ఎయిటీ కిలోమీటర్స్ వెళ్తున్నది అట్లనే కదా రాసుకుంటే దాని అర్థం అదే కదా వన్ అవర్ అంటే త్రీ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ సెకండ్స్లో అది ఎయిటీ ఇంటూ థౌజండ్ మీటర్స్ వెళ్తున్నది కిలోమీటర్ని మీటర్స్లోకి మార్చేశారు మరి ఒక సెకండ్లో ఎంత వెళ్తుంది త్రీ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ సెకండ్స్లో ఇన్ని మీటర్స్ వెళ్తే ఒక సెకండ్లో ఎంత వెళ్తుంది ఎయిటీ ఇంటూ థౌజండ్ బై త్రీ సిక్ త్రీ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ అప్పుడు ఇక్కడ టూ జీరోస్ ఇక్కడ టూ జీరోస్ క్యాన్సిల్ టెన్ బై సి థర్టీ సిక్స్ ఉంది అంటే ఎయిటీ ఇంటూ ఫైవ్ బై ఎయిటీన్ అంతేనా అంటే దాన్ని ఫైవ్ బై ఎయిటీన్తో మల్టిప్లై చేస్తే చాలు అనమాట ఓకే సరే ఇది ఎంతైనా ఆన్సర్ రాని ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి కిలోమీటర్ పర్ అవర్స్లో ఉండేదాన్ని మీరు మీటర్ పర్ సెకండ్లో మార్చాలంటే దాన్ని ఫైవ్ బై ఎయిటీన్తో మల్టిప్లై చేయాలి ఎందుకు చేయాలి ఎందుకు చేయాలో నేను మీకు చెప్పా ఎలా అంటే ఇలా ఇచ్చినప్పుడు నువ్వు ఇలా ఊహించుకో వన్ అవర్లో ఎయిటీ కిలోమీటర్స్ కదా మరి వన్ అవర్ అంటే త్రీ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ సెకండ్స్లో ఎయిటీ ఇంటూ థౌజండ్ మీటర్స్ కదా వన్ సెకండ్లో ఎయిటీ ఇంటూ థౌజండ్ బై త్రీ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ కదా క్యాన్సిల్ చేస్తే ఇంటూ ఫైవ్ బై ఎయిటీన్ సో ఎప్పుడైనా సరే కిలోమీటర్ పర్ అవర్ని మీటర్ పర్ సెకండ్స్లోకి మార్చాలంటే డెఫినెట్గా నువ్వు ఫైవ్ బై ఎయిటీన్తో మల్టిప్లై చేయాలి అలా కాకుండా రివర్స్ మార్చాల్సి వస్తే సాధారణంగా ఇలానే మారుస్తుంటాం మనం రివర్స్ మార్చాల్సి వస్తే ఎయిట్ బై ఫిఫ్టీన్తో ఎయిట్ బై ఫైవ్తో ఎయిటీన్ బై ఫైవ్ 
ఎయిటీన్ బై ఫైవ్ తో మల్టిప్లై చేయండి ఓకేనా సరే ఇప్పుడు మనకు అది తెలిసిపోయింది కిలోమీటర్ పర్ అవర్ అంటే ఏంటి దాన్ని మీటర్ పర్ సెకండ్స్ లోకి ఎలా మార్చాలో తెలిసిపోయింది అనమాట యావరేజ్ స్పీడ్ అంటే ఏంటి అనేది ఇప్పుడు మనం యావరేజ్ స్పీడ్ ని క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం ఏంటి యావరేజ్ స్పీడ్ దాకా స్పీడ్ అంటే తెలుసుకున్నాం దానికి ఫార్ములా వి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎస్ బై టి అని కూడా నేర్చుకున్నాం మరి యావరేజ్ స్పీడ్ అంటే ఏంటి నేను దాన్ని మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా యావరేజ్ స్పీడ్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కి ఒక బాడీ ఫస్ట్ టి వన్ సెకండ్స్ లో ఎస్ వన్ డిస్టెన్స్ వెళ్ళింది తర్వాత టి టూ సెకండ్స్ లో ఎస్ టూ డిస్టెన్స్ వెళ్ళింది తర్వాత టి త్రీ సెకండ్స్ లో ఎస్ త్రీ డిస్టెన్స్ వెళ్ళింది దీని యావరేజ్ స్పీడ్ చెప్పమంటాడు అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన మాటల్లో చెప్పాలంటే పది సెకండ్స్ లో సమ్ యాభై మీటర్లు వెళ్ళింది తర్వాత పదిహేను సెకండ్స్ లో ఒక నలభై ఐదు మీటర్లే వెళ్ళింది తర్వాత ఇరవై సెకండ్స్ లో డెబ్బై మీటర్లు వెళ్ళింది యావరేజ్ స్పీడ్ చెప్పమంటే యావరేజ్ అనే మాట ఎందుకు వచ్చిందంటే అదేం ఒకే స్పీడ్ తో వెళ్ళటం లా ఒకే స్పీడ్ తో వెళ్లకుండా కాసేపు ఒక స్పీడ్ కాసేపు ఒక స్పీడ్ అలా వెళ్తున్నది అలా వెళ్తున్నప్పుడు యావరేజ్ స్పీడ్ అనే మాట మనం ఉపయోగిస్తాం అర్థమవుతుందా యావరేజ్ స్పీడ్ ఎంత అన్నప్పుడు టోటల్ డిస్టెన్స్ బై టోటల్ టైం వెయ్యాలి టోటల్ డిస్టెన్స్ ఎంత ఫిఫ్టీ ప్లస్ ఫార్టీ ఫైవ్ ప్లస్ సెవెంటీ బై టోటల్ టైం ఎంత టెన్ ప్లస్ ఫిఫ్టీన్ ప్లస్ ట్వంటీ ఓకేనా అప్పుడు మనకి యావరేజ్ స్పీడ్ వస్తుంది యావరేజ్ స్పీడ్ అనే మాట ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే ఒక బాడీ కాసేపు ఒక స్పీడ్తో కాసేపు ఇంకొక స్పీడ్తో కాసేపు ఇంకొక స్పీడ్ తో వెళ్తున్నప్పుడు దాని స్పీడ్ నిలకడగా లేదు కాబట్టి నిలకడగా ఉంటే అదే స్పీడ్ చెప్పేస్తాం ఆ ఆబ్జెక్ట్ స్పీడ్ ఎంత అంటే నిలకడగా స్టెబుల్ గా ఉంటే ఆ స్పీడ్ చెప్పేస్తాం ఇది లేదు కదా అట్లా అలాంటప్పుడు మనం యావరేజ్ స్పీడ్ అనే మాట చెప్పాలి దానికి ఫార్ములా ఏంటంటే యావరేజ్ స్పీడ్ కి టోటల్ డిస్టెన్స్ బై టోటల్ టైం సో టోటల్ డిస్టెన్స్ ట్రావెల్డ్ బై టోటల్ టైం అనేది యావరేజ్ స్పీడ్ కు ఫార్ములా ఇది అవసరం మనకి ఇక్కడ చూడండి లెట్ అస్ అండర్స్టాండ్ దిస్ బై అన్ ఎగ్జాంపుల్ దీనికి చిన్న ప్రాబ్లం చేసి చూద్దాం ఏ కార్ ట్రావెల్స్ ఏ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ ఇన్ టూ అవర్స్ అదేం చేసింది ఫస్ట్ టూ అవర్స్ లో హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ వెళ్ళింది ఇట్స్ యావరేజ్ స్పీడ్ ఈజ్ ఫిఫ్టీ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ ది కార్ మైట్ నాట్ హ్యావ్ ట్రావెల్డ్ ఫిఫ్టీ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ ఆల్ ది టైమ్ సమ్ టైమ్స్ ఇట్ మైట్ హ్యావ్ ట్రావెల్డ్ ఫాస్టర్ and sometimes slower than this ante dan average speed 50 km per hour ani ichadu kada meer em anukuntaru ante aa car inga eppudu 50 km per hour velocity tone velutundi emo anukuntaru ala gaadu okokka sari adi 40 km per hour e vellu undachu edanna road baaga laaka okokka sari road mettaga baagund anko 60 km per hour vellu undachu అంటే కాసేపు హెచ్చు తగ్గులు ఉన్నాయి అనమాట యావరేజ్ గా దాని యావరేజ్ స్పీడ్ ఇంత అని అవుతాం సో మీకు ఎవరన్నా యావరేజ్ స్పీడ్ చెప్తే ఇంకా అది అదే స్పీడ్ తో వెళ్తుందని మీరు అనుకోకూడదు దాని స్పీడ్ ఒక్కొక్కసారి పెరుగుతుండొచ్చు ఒక్కొక్కసారి తగ్గుతుండొచ్చు అనమాట ఓకేనా రైట్ మీకు యావరేజ్ స్పీడ్ అంటే తెలిసింది దీనికి సంబంధించి ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ ఆబ్జెక్ట్ ట్రావెల్స్ సిక్స్టీన్ మీటర్స్ ఇన్ ఫోర్ సెకండ్స్ and then another 16 meters in 2 seconds what is the average speed of the object the average speed ento cheppam antunnadu kada average speed ki telusu kada neeku total distance by total time uh, first time nenu distance ganukunta ikkada rastanu danni etlante average speed ante formula neeku telusu kabatti uh, total distance బై టోటల్ టైమ్ టోటల్ డిస్టెన్స్ అంటే ఫస్ట్ టైం అది వెళ్ళిన డిస్టెన్స్ ఎస్ వన్ కొంచెం వెళ్ళింది తర్వాత ఎస్ టూ బై టోటల్ టైం ఎంత అంటే ఫస్ట్ టీ వన్ తర్వాత టీ టూ అనుకోండి ఫస్ట్ నీకు ఎస్ వన్ కదా అంటే సిక్స్టీన్ మీటర్స్ వెళ్ళింది టీ వన్ ఫోర్ సెకండ్స్లో కాబట్టి ఫస్ట్ డిస్టెన్స్ ఎంత సిక్స్టీన్ ప్లస్ తర్వాత ఎంత వెళ్ళింది మళ్ళీ సిక్స్టీన్ వెళ్ళింది బై టోటల్ టైం ఎంత 
ఫస్ట్ ఫోర్ సెకండ్స్ పట్టింది తర్వాత టూ సెకండ్స్ పట్టింది అంటే సిక్స్టీన్ ప్లస్ సిక్స్టీన్ ఎంత థర్టీ టూ బై సిక్స్ టోటల్ డిస్టెన్స్ ఏమో థర్టీ టూ టోటల్ టైం ఏమో సిక్స్ అప్పుడు ఫార్ములా వేయండి మీ దగ్గర ఫార్ములా ఉంది కదా టోటల్ డిస్టెన్స్ బై టోటల్ టైం అని అంటే థర్టీ టూ బై సిక్స్ అవుతుంది దాన్ని మనం సింప్లిఫై చేస్తే మనకి ఎంత వస్తే అంత అనమాట థర్టీ టూ బై సిక్స్ కదా ఇక్కడ సింప్లిఫై చేశాడు ఫైవ్ పాయింట్ త్రీ త్రీ మీటర్ పర్ సెకండ్ యావరేజ్ స్పీడ్ స్పీడ్కు యూనిట్ చెప్పా కదా నేను మీటర్ పర్ సెకండ్ అనేది ఎస్ఐ సిస్టంలో యూనిట్ మిమ్మల్ని స్పీడ్కి ఏంటి యూనిట్ అంటే ఎస్ఐ సిస్టంలో అయితే మీటర్ పర్ సెకండ్ సిజిఎస్ సిస్టంలో అయితే సెంటీమీటర్ పర్ సెకండ్ ఎస్ఐ సిస్టంలో అయితేనేమో ఎస్ఐ సిస్టంలో అయితేనేమో మీటర్ పర్ సెకండ్ సిజిఎస్ సిస్టంలో అయితే సెంటీమీటర్ పర్ సెకండ్ అనేది దీనికి యూనిట్ స్పీడ్కు ఈ థర్టీ టూ బై సిక్స్ అనేది మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేయగలరు కదా సిక్స్తో థర్టీ టూని డివైడ్ చేస్తే అప్పుడు ఇంత వస్తుంది యావరేజ్ స్పీడ్ కనుక్కున్నారు మరి స్పీడ్ విత్ డైరెక్షన్ స్పీడ్ విత్ డైరెక్షన్ డైరెక్షన్ బట్టి ఎంత స్పీడ్ ఉంది దాని గురించి ఇప్పుడు ఆలోచిద్దాం మనం ఇప్పుడు ఇక్కడ స్పీడ్ విత్ డైరెక్షన్ అన్నాడు కదా దాని అర్థం ఏంటో మనం జాగ్రత్తగా నేర్చుకుందాం ఇప్పుడు అంటే ఒక బాడీ ఇలా వెళ్తున్నప్పుడు ఒక పర్టికులర్ డైరెక్షన్లో ఎంత స్పీడ్తో వెళ్ళిందో అది వెలాసిటీ అంటే వెలాసిటీ అంటే ఇప్పుడు ఆ ఆబ్జెక్ట్ కాసేపు వెళ్ళింది ఒక స్పీడ్తో వెళ్ళింది కాసేపు వెళ్ళింది ఇంకొక స్పీడ్తో వెళ్ళింది కాసేపు ఇటు వచ్చింది ఇంకొక స్పీడ్తో వెళ్ళింది అలా కాకుండా ఒక పర్టికులర్ డైరెక్షన్లో అది ఎంత స్పీడ్తో అయితే వెళ్ళిందో దాన్ని వెలాసిటీ అంటారు కాబట్టి వెలాసిటీకి ఏంటి ఫార్ములా ఇందాక స్పీడ్కు డిస్టెన్స్ బై టైం అని చెప్పాను కదా వెలాసిటీకి డిస్ప్లేస్మెంట్ బై టైం డిస్ప్లేస్మెంట్ డిస్ప్లేస్మెంట్ బై టైం అనేది వెలాసిటీకి ఫార్ములా అనమాట చూడటానికి దీన్ని కూడా v ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎస్ బై టి అని దానిలాగానే రాస్తాం కాబట్టి క్లియర్గా అడిగినప్పుడు ఇలా చెప్పాలి వెలాసిటీ అంటే డిస్ప్లేస్మెంట్ బై టైం డిస్ప్లేస్మెంట్ అనే దానికి డైరెక్షన్ ఉంటుంది సో ఇది వెక్టార్ క్వాంటిటీ కాబట్టి వెలాసిటీ కూడా వెక్టార్ క్వాంటిటీనే డిస్ప్లేస్మెంట్ వెక్టార్ కాబట్టి వెలాసిటీ కూడా వెక్టారే అలా కాకుండా స్పీడ్కి ఏంటి ఫార్ములా స్పీడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ డిస్టెన్స్ బై టైం కదా డిస్టెన్స్ బై టైం కదా డిస్టెన్స్ అనే దానికి డైరెక్షన్ లేదు ఇక్కడ చూడండి ఇది అంతా డిస్టెన్స్ ఏ నుంచి బయలుదేరి బీకి వచ్చింది అనుకో ఇటు కదా వచ్చింది అది ఈ మొత్తం డిస్టెన్సే దానికేం డైరెక్షన్ లేదు డిస్టెన్స్ కు డైరెక్షన్ లేదు కాబట్టి స్పీడ్ కూడా ఏం డైరెక్షన్ ఉండదు ఈ రెండు స్కేలార్ క్వాంటిటీస్ స్కేలార్ అంటే డైరెక్షన్ గనక లేకపోతే స్కేలారు డైరెక్షన్ ఉంటే వెక్తారు కాబట్టి డిస్టెన్స్ అనేది స్కేలారు స్పీడ్ కూడా స్కేలారే వాటికి డైరెక్షన్స్ లేవు డిస్ప్లేస్మెంట్ వెలాసిటీ ఈ రెండు వెక్టార్స్ వాటికి పర్టికులర్ డైరెక్షన్ అనేది ఉంటుంది దేని ఫార్ములా దానికి రాశాను మీకు రెండిటికి యూనిట్స్ మాత్రం మీటర్ పర్ సెకండ్ ఎస్ఐ యూనిట్స్ స్పీడ్కు మీటర్ పర్ సెకండే వెలాసిటీ కూడా మీటర్ పర్ సెకండే ఎస్ఐ యూనిట్ అనేది రెండిటికి ఒకటే అనమాట ఫార్ములా కూడా ఒకే రకంగా ఉంటుంది ఓకేనా మరి స్పీడ్ వెలాసిటీ ఎప్పుడు ఈక్వల్ అవుతాయి అంటే ఒక బాడీ కనుక స్ట్రైట్ లైన్లో ట్రావెల్ చేస్తుంటే అప్పుడు డిస్టెన్స్ ఎంతో డిస్ప్లేస్మెంట్ కూడా అంతే అంటే వెనక్కు రాకుండా మరలా అలాంటప్పుడు స్పీడ్ ఎంతో వెలాసిటీ కూడా అంతే ఉంటుంది ఒక స్ట్రైట్ లైన్లో ఒకే డైరెక్షన్లో వెళ్తుంటే అర్థమవుతుంది స్ట్రైట్ లైన్లో వెళ్ళాలి అదే డైరెక్షన్లో వెళ్తుంటే అట్లాంటప్పుడు స్పీడు వెలాసిటీ ఒకటే అర్థమవుతుంది మీకు అట్లా కాకుండా అయితే అవి రెండు వేరు వేరుగా ఉంటాయి డైరెక్షన్ మారుతుంది కదా మరి ఇప్పుడు వెలాసిటీ ఎప్పుడు మారుతున్నట్టు అంటే 
వెలాసిటీ డైరెక్షన్ మారినా వెలాసిటీ మారినట్టే వెలాసిటీ మ్యాగ్నిట్యూడ్ మారినా వెలాసిటీ మారినట్టే అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ వెలాసిటీ టెన్ మీటర్ పర్ సెకండ్ ఉంది ఒక కారుకు కాసేపు ఆగిన తర్వాత ట్వంటీ మీటర్ పర్ సెకండ్ ఉంది అప్పుడు వెలాసిటీ స్టెబుల్ గా ఉందా వెలాసిటీ వ్యారీ అవుతున్నది అంటే వెలాసిటీ వ్యారీ అవుతున్నది దాని మ్యాగ్నిట్యూడ్ మారిందిగా ఫస్ట్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ టెన్ ఉంది తర్వాత ట్వంటీ ఉంది అంటే ఇది వేరియబుల్ వెలాసిటీ మారుతున్న వెలాసిటీ సరే అట్లా కాకుండా ఒక బాడీ టెన్ మీటర్ పర్ సెకండ్ వెలాసిటీతో వెళ్తున్నది తర్వాత డైరెక్షన్ మార్చుకొని అప్పుడు కూడా టెన్ మీటర్ పర్ సెకండ్ వెలాసిటీతోనే వెళ్ళింది అప్పుడు అది స్టాండ్ స్టెబుల్ వెలాసిటీనా అంటే యూనిఫామ్ వెలాసిటీనా అంటే అప్పుడు కూడా వెలాసిటీ వేరియబులే ఎందుకంటే దాని మ్యాగ్నిట్యూడ్ అయితే అంతే ఉంది కానీ డైరెక్షన్ మారింది కాదు సో ఇప్పుడు క్లియర్ గా తెలియాల్సింది ఏంటంటే మీకు వెలాసిటీ అనేది ఎప్పుడు మారుతున్నట్టు లెక్క ఎప్పుడు వేరియబుల్ అంటే నువ్వేం చెప్పాలంటే వెలాసిటీ యొక్క మ్యాగ్నిట్యూడ్ మారిన వెలాసిటీ యొక్క డైరెక్షన్ మారిన అప్పుడు ఖచ్చితంగా వెలాసిటీ మారినట్టే వెలాసిటీ మారకుండా ఉందంటే అర్థం ఏంటంటే దాని మ్యాగ్నిట్యూడ్ అంతే ఉండాలి దాని డైరెక్షన్ కూడా అంతే ఉండాలి అంటే ఇఫ్ ది డైరెక్షన్ అండ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ డు నాట్ చేంజ్ దెన్ వీ సే ది వెలాసిటీ ఈజ్ యూనిఫామ్ వెలాసిటీ అదర్వైజ్ ఇఫ్ ది డైరెక్షన్ ఈజ్ చేంజింగ్ ఆర్ ఇఫ్ ది మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఈజ్ చేంజింగ్ ఆర్ ఇఫ్ బోత్ ఆర్ చేంజింగ్ ఒకటి మారినా రెండు మారినా ది వెలాసిటీ ఈజ్ నాట్ యూనిఫామ్ వెలాసిటీ ఇట్ ఈస్ వేరియబుల్ వెలాసిటీ ఓకేనా దీంట్లో కూడా యావరేజ్ వెలాసిటీ అంటే ఫస్ట్ ఒక వెలాసిటీ ఉంది యు ఇనీషియల్ వెలాసిటీ తర్వాత చివరిలో ఒక వెలాసిటీ ఉంది ఎంత అంటే వి వెలాసిటీ అనేది యూనిఫామ్ గా మారింది మారిందే కన్ఫామ్ అడే కదా ఫస్ట్ ఒక వెలాసిటీ ఉంది తర్వాత ఒక వెలాసిటీ ఉంది అంటే వెలాసిటీ చేంజ్ అయింది కదా అయితే ఒకే పద్ధతిలో చేంజ్ అయింది అలాంటప్పుడు యావరేజ్ వెలాసిటీ ఎంత అంటే యు ప్లస్ వి బై టూ తొలి వేగము ప్లస్ తుది వేగము బై టూ వేస్తే యావరేజ్ వెలాసిటీ వస్తుంది ఈ వెలాసిటీకి కూడా యూనిట్ స్పీడ్కి ఏదైతే యూనిట్ వెలాసిటీ కూడా అదే యూనిట్ అనమాట రెండిటికి ఎస్ఐ సిస్టంలో అయితే మీటర్ పర్ సెకండ్ సిజిఎస్ సిస్టంలో అయితే సెంటీమీటర్ పర్ సెకండ్ యావరేజ్ వెలాసిటీకి ఫార్ములా ఏంటంటే యు ప్లస్ వి బై టూ తర్వాత ఒక చిన్న యాక్టివిటీ మెజర్ ది టైమ్ ఇట్ టేక్స్ యూ టు వాక్ ఫ్రమ్ యువర్ హౌస్ టు యువర్ బస్ స్టాప్ ఆర్ ది స్కూల్ ఇఫ్ యూ కన్సిడర్ దట్ యువర్ యావరేజ్ వాకింగ్ స్పీడ్ ఈస్ ఫోర్ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ ఎస్టిమేట్ ది డిస్టెన్స్ ఆఫ్ ది బస్ స్టాప్ ఆర్ స్కూల్ ఫ్రమ్ యువర్ హౌస్ ఏముంది చాలా సింపుల్ కదా ఇప్పుడు ఇది మీ ఇల్లు ఇది మీ ఇల్లు ఇదేమో మీ స్కూలు నువ్వు నడిచిపోతావు రోజు యావరేజ్ స్పీడ్ ఎంత అంటే నీది ఫోర్ కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్ అది అంటే ఒక గంటలో నాలుగు కిలోమీటర్లు వెళ్ళగలవు నువ్వు యావరేజ్ కాసేపు స్లోగా వెళ్ళినా కాసేపు స్పీడ్గా వెళ్ళినా యావరేజ్గా ఒక గంటకి ఫోర్ కిలోమీటర్స్ వెళ్తావు మరి నీకు ఎంతసేపు పట్టిందంటే పదిహేను నిమిషాలు పట్టింది మీ ఇంటి నుంచి స్కూల్ పదిహేను నిమిషాలు అంటే అరగంట పావు గంట పావు గంట మరి నువ్వు లెక్క వేసుకో డిస్టెన్సు ఒక గంటకి ఫోర్ కిలోమీటర్స్ కదా అర్ధ గంటకి రెండు కిలోమీటర్లు నువ్వు వెళ్ళేది అంతే కదా మరి పావు గంటకి ఒక్క కిలోమీటర్ సో నీకు పావు గంట కదా పట్టింది అంటే ఖచ్చితంగా మీ ఇంటి నుంచి స్కూలు ఒక కిలోమీటర్ దూరంలో ఉండి ఉంటుంది అలా మనం ఎస్టిమేట్ చేయొచ్చు లేదా ఫార్ములా వేసి అయినా చెప్పచ్చు ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వీటీ అని చెప్పాను కదా వెలాసిటీ ఎంత అదే స్పీడ్ ఫోర్ ఇంటూ టైం ఎంత పట్టింది వన్ బై ఫోర్ అవర్ అలా ఫార్ములా వేస్తే నీకు వన్ కిలోమీటర్ అని వచ్చేస్తుంది అనమాట ఇది ఫార్ములా ఫార్ములా వేసి చేయటం రావాలి బాగా క్లియర్ గా తర్వాత చూడండి ఇక్కడ at a time when it is cloudy 
देर मे बी फ्रीक्वेंट थंडर एंड लाइटनिंग दी साउंड ऑफ थंडर टेक्स समाइम टू रीच यु आफ्टर यू सी दि लाइटनिंग इधे इकड़ो चोट मेरप मेरी आ मेरप मेरस टाइम लफरेंट सौंड वन लाइटनिंग थंडर और वस्ताई अंत मेरप उरम और वस्ते नी त्वर कनपड़े मेरप अंत लाइटनिंग एंकंटे लाइट चाल इकड़ो लाइट अने चाला फास्ट वस्तु काबी नी फस्ट लाइटनिंग अने कम सेप आगे तरह थंडर सौंड नि सौंडने वस्तु निेमता रेडू सारी प्रोड्यूस अनाया लेते तरवा रेडू सारी हेपैंड बोथ दे हेपैंड अट दें टाइम थंडर लाइटनिंग का लाइट स्पीड comparatively more than the sound speed anduvalle lightning anedi neeku tondaraga vachesindi nidananga thunder ostund anamata meer speed entha dooramlo ila ee situation jarigindo kuda lekkeyochu ela ante neeku idi kanipichindi first lightning tarvata 2 seconds tarvata neeku thunder vinipichindi ante 2 seconds pattind anamata sound anedi raavataniki सौंड स्पीड तो ट्रावेल थ्री फारटी सिक्स मीटर पर् सैकंड कदा मरी टू सैकंड पट्टी कद नी अं थ्री फारटी सिक्स इंटू टू वे एंत अंतर ऊरा मरीग सिक्स एन सिक्स नई टू वस्त कदा अंत डिस्टन इला सिचुवे थंडर लाइट अटे एंत डिस्टन इला जो नस्टिमेट ओके नैक्स्ट डिस्टिंग बिटी स्पीड अं वेलासीटी चपा दी फारमुला स्केल दी फारमुला वेक्टर अंडर वाट कंडीशन इज दि मैग्निट्यूड आफ ऐवरेज वेलासीटी आफ एन आबजेक्ट ईक्वल टू ऐवरेज स्पीड ऐवरेज वेलासीटी एपड़ीक्वल यूनिफाम ऐरक्षक्वल टाइम्स ईक्वल डिस्टन कंटे अब ऐवरेज वेलासीटी ऐवरेज स्पीड अनेक्वल वाट दि ओडोमीटर आफ एन आटोमोबाइल मेजर ओडोमीटर अने आटोमोबाइल उन्माट आ ओडोमीटर ने मन उपयोगी एंत डिस्टन वेली वेहिकल चूस वाट दि पाथ आफ एन आबजेक्ट लुक् वेन इट इज इन यूनिफाम मोशन यूनिफाम मोशन दाने पाथ स्ट्रईट लाइन उ During an experiment, a signal from a spaceship reached the ground station in five minutes. Yakado spaceship pundi vyoma ga vyoma nauka. Ante antarikshan lo ke lindar matha. Adi e ground ko velata ani ki five minutes pati da nichi uchna signal. What was the distance of the spaceship from the ground station? Mari mana dekhe nichi adi anta dooran lo unu pundi. आ सिग्नल स्पीड इच्छा काबटी नुम चुस्काले फस्ट टाइम एंत रास्को एंत टाइम अभी टाइम पटिंदी टी इज ईक्वल फाइव मिनट कदा फाइव मिनट अंटे फाइव इंटू सिक्स मार्च को अंत फाइव इंटू सिक्टी अंत टाइम वो थ्री हड्रेड सैकड़ पटिंदी नीत एक्ड़ी एक्ड़ो उ स्पेसिपी अंतरिक्ष स्पेसिपी सिग्नल अने दी रावटा की त्री हड्रेड सैकड़ पटिंद मैं आ सिग्नल स्पीड चाल स्पीड अभी थ्री इंटू टेन पवर एट मीटर पर् सैकड़ लाइट स्पीड अंत स्पीड तो वस्तु सिग्नल ओके अभी अब स्पेसिपी नी वरक उटन चपमंटना अंत यस कमना नीक कदा एस इज ईक्वल टू वीटी अने फारमुलाू फारमुला उपयोगी चेयट ने अब वी अंत थ्री इंटू टेन पवर एट इंटू थ्री हड्रेड टी अंत थ्री हड्रेड कदा अब थ्री इंटू थ्री नई इंटू टेन पवर् इक टेन पवर एट इू जीरो टेन स्क्वे कदा अब टेन पवर एवर कल टेन पवर टेन मीटर्स 
అంటే మన నుంచి ఆ స్పేస్ షిప్ అనేది నైన్ ఇంటూ టెన్ పవర్ టెన్ మీటర్స్ దూరంలో ఉంది చూసావా ఇలా మనము దాని డిస్టెన్స్ ని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం అంతే కానీ టేప్ పెట్టి కొలవము టేప్ పెట్టి కొలవగలవా నువ్వు అంత దూరంలో ఉన్న స్పేస్ షిప్ ఎంత దూరంలో ఉందో ఇలా ఫార్ములా వేసి మాత్రమే మనం చెప్పగలం ఓకే ఇక్కడ ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాడు ఎగ్జాంపుల్ సెవెన్ పాయింట్ ది ఓడోమీటర్ ఆఫ్ ఏ కార్ రీడ్స్ ఒక ఓడోమీటర్ ఉంది అంటే అది డిస్టెన్స్ ని మెదర్ చేసేది కదా ఫస్ట్ టూ థౌజండ్ కిలోమీటర్స్ ఉంది దాని ఫస్ట్ రీడింగ్ ట్రిప్ మొత్తం అయిపోయిన తర్వాత టూ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ ఉంది అంటే వాడు ఎంత దూరం వెళ్ళినట్టు స్టార్టింగ్ లో నోట్ చేసుకుంటాం కదా మనం ఒక కారు మాట్లాడుకున్నాం అనుకో స్టార్టింగ్ లో టూ థౌజండ్ కిలోమీటర్స్ ఉంది అంత అయ్యి వచ్చేసరికి టూ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఉంది అంటే డిస్టెన్స్ ఇంత ఎస్ అనేది ఫోర్ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ ఓకే టైం ఎంత పట్టిందట ఎయిట్ అవర్స్ టైం ఎలా యాప్స్ అంటే పట్టింది ఎయిట్ అవర్స్ అప్పుడు స్పీడ్ కావాలి కదా యావరేజ్ స్పీడ్ డిస్టెన్స్ బై టైం కదా టోటల్ డిస్టెన్స్ ఎంత చెప్పండి ఫోర్ హండ్రెడ్ బై టోటల్ టైం ఎంత ఎయిట్ అవర్స్ అప్పుడు ఫిఫ్టీ కేఎంపిహెచ్ అది దాని యావరేజ్ స్పీడ్ కాసేపు స్లో అయి ఉండొచ్చు కాసేపు స్పీడ్ గా పోయి ఉండొచ్చు యావరేజ్ న దాని స్పీడ్ ఎంత అంటే ఫిఫ్టీ కేఎంపిహెచ్ ఇలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి దాన్ని ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏదో ఇంకొక ప్రాబ్లం ఉన్నట్టుంది ఫిజిక్స్ అంటే అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఏ ఉండేది ఇదేంటిది ఇంకా ఒక ఉంది ఓహో ఫిఫ్టీ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ అని వచ్చింది కదా దాన్ని మీటర్ పర్ సెకండ్ లోకి మార్చాలంటే నేను మీకు చెప్పాను కదా కిలో ఫిఫ్టీ కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్ అని ఇచ్చాడు అనుకోండి దాన్ని మీటర్ పర్ సెకండ్ లోకి మార్చాలంటే ఏం చేయాలి ఫైవ్ బై ఎయిటీన్ తో మల్టిప్లై చేయమని ఇంతకు ముందు ఎట్లా వచ్చిందో కూడా చెప్పాను ఫైవ్ బై ఎయిటీన్ తో మల్టిప్లై చేయండి అప్పుడు రెండు వందల యాభై బై ఎయిటీన్ ఎంత వస్తే అంత ఇంతే వచ్చేది మీరు క్యాలిక్యులేటర్ లో వేసి చూసుకోండి అనమాట సో ఇక్కడ ఏం చేయలేదు కిలోమీటర్ పర్ అవర్ లో వచ్చిన ఆన్సర్ ని మీటర్ పర్ సెకండ్ లోకి మార్చి చెప్పాడు అనమాట అది జరిగింది నెక్స్ట్ ఉషా స్విమ్స్ ఇన్ ఏ నైన్టీ మీటర్ లాంగ్ పూల్ ఆ అమ్మాయి ఏం చేసిందంటే తొంభై మీటర్ల పొడవు ఉండే స్విమ్మింగ్ పూల్ లో ఇలా ఈదింది She covers 180 meters in one minute by swimming from one end to the other and back along the same straight line. She covers 180 meters in one minute by swimming from one end to the other and back along the same straight line. She covers 180 meters in one minute by swimming from one end to the other. Find the average speed and average velocity. Average speed and average velocity. I will tell you the chapter. ఇప్పుడు ఆ అమ్మాయి ఉషా తొంభై మీటర్లు కదా ఇలా వెళ్ళింది ఏ అనే పాయింట్ నుంచి బి అనే పాయింట్ కు నైంటీ మీటర్స్ వెళ్ళింది మరలా బి నుంచి ఏకి నైంటీ మీటర్స్ వచ్చేసింది మొత్తానికి వన్ మినిట్ పట్టింది నేను అప్పుడు టోటల్ డిస్టెన్స్ రాస్తున్నా టోటల్ డిస్టెన్స్ టోటల్ డిస్టెన్స్ అంటే ఎంత ఎస్ కదా దాన్ని అనుకుండేది నైంటీ ప్లస్ నైంటీ వన్ ఎయిటీ మీటర్స్ టోటల్ టైం ఎంత పట్టింది టోటల్ టైం వన్ మినిట్ పట్టింది వన్ మినిట్ అంటే సెకండ్స్ లోకి మార్చుకోవాలి మీరు సిక్స్టీ సెకండ్స్ యావరేజ్ స్పీడ్ యావరేజ్ స్పీడ్ యావరేజ్ స్పీడ్ కి ఏంటి ఫార్ములా ముందు ఫార్ములా లేదా టోటల్ డిస్టెన్స్ బై టోటల్ టైమ్ అని నేను మీకు చెప్పుకున్నా అప్పుడు టోటల్ డిస్టెన్స్ ఎంత వన్ ఎయిటీ బై టోటల్ టైమ్ ఎంత సిక్స్టీ అప్పుడు త్రీ మీటర్ పర్ సెకండ్ అనేది దాని యావరేజ్ స్పీడ్ అవుతుంది అనమాట యావరేజ్ స్పీడ్ కనుక్కున్నాం కదా ఇప్పుడు యావరేజ్ వెలాసిటీ కనుక్కుందాం యావరేజ్ స్పీడ్ వచ్చేసింది యావరేజ్ వెలాసిటీ అంటే ఎలా ఇప్పుడు ఆ ఉషా అనే అమ్మాయి ఏ నుంచి బయలుదేరింది కదా ఏ నుంచి బయలుదేరి బి వరకు వెళ్ళింది కదా వెళ్ళింది ఎంత నైంటీ మీటర్స్ మరలా వచ్చింది కూడా నైంటీ మీటర్స్ 
ఇప్పుడు మనం యావరేజ్ వెలాసిటీ కదా కనుక్కోవాల్సింది యావరేజ్ వెలాసిటీ ఈజ్ ఈక్వల్ దానిలాగానే కాకపోతే డిస్టెన్స్ కు బదులు డిస్ప్లేస్మెంట్ డిస్ప్లేస్మెంట్ టోటల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ అన్న డిస్ప్లేస్మెంట్ అన్న ఒకటే డిస్ప్లేస్మెంట్ బై టైమ్ అని రాసేసారు డిస్ప్లేస్మెంట్ ఎలా కనుక్కోవాలి నీకు ముందు క్లాస్ లో చెప్పాను కదా ఇనీషియల్ పొజిషన్ ఏంటి ఏ మరలా అది బి వరకు పోయి మరలా ఏ దగ్గరికే వచ్చింది కదా ఫైనల్ పొజిషన్ కూడా ఏనే ఇనీషియల్ పొజిషన్ ఏనే ఫైనల్ పొజిషన్ ఏనే మరి ఇనీషియల్ పొజిషన్ నుంచి ఫైనల్ పొజిషన్ వరకు స్ట్రైట్ లైన్ లో కనెక్ట్ చేస్తే అక్కడికి అక్కడే కదా కనెక్ట్ చేసింది దాని లెంగ్త్ ఎంత వస్తుంది జీరో కదా సో డిస్ప్లేస్మెంట్ ఎంత అంటే జీరో చూసారా టైం ఎంత పట్టింది సమ్ వన్ మినిట్ అంటే సిక్స్టీ సెకండ్స్ ఓవరాల్ గా యావరేజ్ వెలాసిటీ జీరో ఎందుకు వచ్చింది అంటే డిస్ప్లేస్మెంట్ జీరో వచ్చింది కాబట్టి డిస్ప్లేస్మెంట్ ఎందుకు జీరో వచ్చింది అది ఏ ఇనీషియల్ పాయింట్ నుంచి అయితే బయలుదేరిందో ఫైనల్ గా మరలా అదే పాయింట్ వచ్చింది కాబట్టి ఇనీషియల్ పాయింట్ ఫైనల్ పాయింట్ ఒకటే కాబట్టి మరి అక్కడ లెంగ్త్ ఏం లేదు కదా దాన్ని దాన్ని కనెక్ట్ చేయాలంటే సో డిస్ప్లేస్మెంట్ జీరో అయింది అందువల్ల యావరేజ్ వెలాసిటీ కూడా జీరో వచ్చేసింది అనమాట ఇలా మనం యావరేజ్ స్పీడ్ ని క్యాలిక్యులేట్ చేసాం యావరేజ్ వెలాసిటీ ఆ రెండు డిఫరెంట్ గా వచ్చినాయి మనకి ఆ రెండు ఈక్వల్ గా ఎప్పుడు వస్తాయంటే ఆ బాడీ ఒకే డైరెక్షన్ లో ఒకే స్పీడ్ తో వెళ్తుంటే అప్పుడు రెండు ఈక్వల్ గా వస్తాయి ఓకేనా ఇంతవరకు ఈ క్లాస్ లో చెప్పుకున్నాం నెక్స్ట్ క్లాస్ లో రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ వెలాసిటీ చెప్పుకుందాం మీరు చూసిన వాళ్ళు కామెంట్ పెట్టాలి కనీసం మీకు బాగా నచ్చితే ఒక లైక్ చేయాలి ఇదంతా నేను ఎందుకంటే మీరు ఇంట్రెస్టెడ్ గా చూస్తున్నారా లేదా అనేది కదా నాకు అవసరం దాన్ని బట్టి కదా నేను లెసన్స్ చెప్పాల్సింది అది చేయాలి కదా మీ బాధ్యత కదా అది సరే ఓకే మిగిలింది మనం నెక్స్ట్ క్లాస్ లో చూద్దాం రైట్